ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವರ್ಷನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ನ ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಐಲ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಓಸ್ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಸೆಂಟ್ ಓಸ್ ನೋ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಓ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಓ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಓ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಡಿ ವಿ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಓ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಲಿಂಕ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಐ ಎಸ್ ಓ ಫೈಲ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನೀಗ ವಿ ಎಮ್ ಎರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿ ಎಮ್ ಎರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಟಿಪಿಕಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತದ್ದು ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಏಟ್ ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಜಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೋಬೋದು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್
ಏನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಜಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಡೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಕೆ ಡಂಪನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಥವಾ ವಿ ಎಮ್ ಎರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಡನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆಯಿತು ಈಗ ಬಿಗಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರೂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಯೂಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ವಿ ಎಮ್ ಎರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಐನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ವಿ ಎಮ್ ಎರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನೊಂದು ನೇಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ವೀಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಸಹ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಟರ್ ನಾನೀಗ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ನಾನೀಗ ಡನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಡನ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೀಕ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಂತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ಕಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಲಾಗಿನ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ವಿಂಡೋ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಗೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಇದನ್ನೀಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸೂಟನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಲಿಬ್ರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೋಲಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾನಿಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೋಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಲಿನಾಕ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಡೆಬಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಎಫ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಗೆ